Namito na ang PTV Balita ngayon. Tiniyak ng Commission on Elections na hindi masasayang ang kanilang biniling election supplies at paraphernalia kasunod ang postponement ng barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay Comelec spokesperson Attorney John Rex Lodianco, itatabi sa Comelec Warehouse ang mga election materials at paraphernalia upang magamit pa sa 2023. Kaugnay nito, pansamantala munang sinususpindi na nga komalik ang pag-iimprenta ng mga balota upang i-reconfigure at umakma sa bagong template na gagamitin sa susunod na barangay at SK elections. Nakatakda din aniyang magsagawa ng unbank ang komalik upang baguhin ang kanilang calendar of activities. Magugunita ang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas upang ipospon ang barangay at SK elections ngayong taon at isagawa na lamang sa October 2023. Sa ibang balita, palalakasin pa ng pamahalaan ang paglaban sa kriminalidad at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa bansa. Ito ang reaksyon ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. sa huling survey ng Pulse Asia kung saan nakakuha ng mataas na rating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Apolos, ang 67% rating sa paglaban sa kriminalidad at 62% rating sa pulisya ay katibayan. Natagumpay ang kampanya ng pamahalaan sa krimen at napanatili ang peace and order sa bansa. Pinuri din ni Abalos si PNP Chief General Rodolfo Azurin dahil sa kontribusyon nito sa mataas na rating ng Pangulo. September 17 hanggang 21 isinagawa ang survey na nilahukan ng isang libo at dalawang daang respondents. Sa matanga kalaboso ang isang 24 anyos sa drug suspect matapos sa lakayin ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang bahay nito sa Lekaros Extension Ugak Sur, Tugigaraw City nitong Martes. Nakuha mula sa pangagalaga ng suspect ang mga pinatuyong dahon ng marijuana na nagkakahalaga ng 60,000 pesos. Ikinasa ang pag-aresto sa suspect matapos ibaba ng Regional Trial Court ng Tugigaraw City ang search warrant laban dito. Nahaharap ang suspect sa kasong paglaba sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, alamin natin ang mga balita mula kay Alas Unduan ng PTV Cordillera. Naimbag nga aldaw na yumi, ibalbalak at tilokal na gobyerno di Baguio tinasapa at panagdalos, karagiti pansyon kong tanong, karagiti sementeryo. Babang didida ito ay maliklikan ti panakaunong nagiti adu at at tao, then maliklikan pa iti na ilat at trapiko, karagiti kalsada, patrong, karagiti sementeryo. At dan tinabukong ng Executive Committee ti Baguio para iti Oplan Kaluluwa 2022. In Warren, the City Environment and Parks Management Office di schedule, ti panagdalos, gan panagsarungkar, karagiti sementeryo. Aging galang itong October 22, tinaituding a panagdalos, karagiti amin at Campus Santo, iti syudad. Itong October 23, saan ang napapulubusan, ti partasarag dagiti kagawaan iti panagdalos, karagiti Campus Santo para iti safety purposes. May mga schedules na yan. I-announce namin later. Pati yung pagbisita sa naman. Oh, yes, oh. magkakaroon naman tayo. But, And this time, siguro hindi na rin yung sistema na, eh, na ginawa natin last. May mga, medyo may, may mga changes ng konti na. Considering the fact na nag improve naman na yung ating COVID-19 situation. Iti na dumadamag in panakal ti Commander ti Armed Forces of the Philippines Northern Luzon Command ti kaawanan dagiti ti barangay iti Amyanan Luzon nga adda ti influensya ti Communist Terrorist Group. Sakop ti Nolcom ti Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley Region, ken Central Luzon. Iti Pebrero itatawan na ideklara nga insurgency free ti Intero nga Ilocos Region. Mang namnama ti Nolcom, as maruno ang madeklara kas insurgency free when all peaceful and stable ti Region 3, sakbay ti Region 2. Inaklon na mat-a posible at ti kaudyan ang madeklara nga insurgency free ti Rion Cordillera. Impanakil pa ti AFP Nolcom nga adu dagiti napipinta sa program ti gobyerno para kadagiti sumupo a rebelde. Yung in, in the technical aspect, ano, in determining influence barangay, the uh, approximately 10,000 barangays, zero. And all of these barangays have declared the CPP, NPA, NDF, persona, and grata. 
Dagitati Dambambag Manipod iti PTV Cordillera. Siyak ni Ala Sungduan. Balik sa'yo, Naomi. Maraming salamat, Ala Sungduan. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at ilike kami sa aming Facebook at Twitter accounts sa at PTVPH. Ako po sa Naomi Tiburcio. Magandang umaga.